。今天，财政部向全国人大会议提交审查的政府预算草案显示，今年中国国防预算增加七点二个百分点，为一点六七万亿元。不少外媒对此相当关注，那您对此怎么看呢？那么，对于中国军费预算问题的过分关注乃至不当炒作，这啊是不少外媒对于中国两会报道的一个固化的视角。不客气地说，他们呢就是戴着有色眼镜来横挑鼻子竖挑眼。军费预算很大程度上就是外媒所谓预设议程、放大偏见最集中的一个两会报道领域。此前啊，在全国人大会议的首场记者会上。意大利安莎社的记者曾经就这个军费话题来发问，大会发言人娄勤俭并不讳言，每年召开大会时都有媒体关注国防预算的问题。我个人认为，娄发言人他的回应实际上相当克制，因为呢，在部分的外媒眼里，中国军费预算就是对华污名化报道的一个标靶，只要有增长，一定就会端出各种不靠谱的威胁论来。中国今年的军费预算申申请呢，增长七点二个百分点，这一增幅呢和去年是持平的，预算总额是一点六七万亿元。发言人娄勤俭在解释编定中国军费预算的考量与依规时啊，有非常精简到位的表述，适应中国特色军事变革的需要，更好的履行大国国防责任义务，总体保持国防支出合理稳定的增长。促进国防实力和经济实力同步提升。应该说，百年未有之大变局下，动荡变革加速演进之际，世界并不太平。政府工作报告也明确指出，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性都在上升。两场大规模的地区战争现在呢，仍然在持续进行。今天啊，中国外交部发言人严正回应了菲律宾船只故意冲撞中方海警船的事件。菲方刻意选在今天这个中国人眼中的大日子来发难，我想这也正是在南海方向对外部环境复杂性、严峻性与不确定性的一个细节的见证。所以啊，也正如政府工作报告所指出的，要深入贯彻习近平强军思想，打好实现建军一百年奋斗目标的攻坚战，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。维护地区与世界的和平稳定，必须呢要全面加强强军备战，统筹推进军事斗争准备。这当然有赖合理稳定增长的国防支出与投入的保证。同时啊，更要强调的是，中国国防预算呢始终保持在合理稳定增长的区间之内。正如娄勤俭发言人昨天所强调指出的，和美国等军事大国相比，中国国防支出。无论是占国内生产总值的比重，占国家财政支出的比重，还是人均国防费、军人国防费等等，一直都是比较低的。那我们在这里呢，也不妨来做一个推导演算。中国今年国防预算是一点六七万亿元，那么占去年一百二十六万亿元 GDP 的这个比例呢，是一点三二个百分点。那么如果对应今年的预期 GDP 占比，恐怕只会更低。那么大家应该对所谓的百分之二门槛有一个认知吧？特朗普他练资在资的就是要各种施压北约成员国，满足所谓国防预算占到 GDP 两个百分点的这样的一个标准，甚至呢他不惜以退出北约来相要挟。那么据估算，今年德国啊将会首次这个达标了。那么全球第一大国美国呢？今年美国的国防预算是八千四百二十亿美元，是中国的这个国防预算的三倍多，占美国 GDP 的比例呢也是高达三点四个百分点。那至于按人均军费来对照的话，那就更加夸张了。美国的人均军费额几乎是中国的十六倍，所以真要拿军费预算来渲染炒作所谓国家威胁论，那么美西方媒体更应该去找五角大楼来对峙。今年的政府工作报告也用一定篇幅总结了过去一年的外交工作，并对2024年中国特色大国外交持续推进做出了展望。中国倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。政府工作报告在介绍今年政府工作任务时还提出，扩大高水平对外开放，促进互利共赢。
，对外交往与对外开放之间有何内在联系？又将如何助力中国高质量发展，并推进中国式现代化建设？来看报道。政府工作报告介绍，一年来，中国特色大国外交全面推进。我们要坚持独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建新型国际关系，反对霸权、霸道、霸凌行径，维护国际公平正义。中国愿同国际社会一道，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体。上海国际问题研究院研究员赵干成对深圳卫视记者表示，涉及外交的内容是每年政府工作报告的重要组成部分，也受到国际社会高度关注。随着综合国力不断增强。中国的国际地位和话语权不断提升，政府工作报告勾画的外交工作蓝图是外界理解中国发展理念的一个重要载体。报告呢也同样提出了呃，共建人类命运共同体，以及呢主张多边主义，以及呢呃呃，希望这个国国际上的和平相处呢，走一个和平与发展的道路等等一系列的中国的外交的新目标呢，相信呢一定也会引起国际社会的热议。持续扩大高水平对外开放，促进互利共赢，就是中国对自身倡议的最好诠释。政府工作报告介绍，一年来深化改革、扩大开放，持续改善营商环境，推出支持外资企业发展政策，推动外贸稳规模、优结构，完善吸引外资政策，拓展制度型开放。扎实推进共建“一带一路”高质量发展，与共建国贸易投资较快增长。深圳卫视注意到，扩大高水平对外开放，促进互利共赢，也被列为今年政府工作的十大重点任务之一。主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，增强国内国际两个市场、两种资源联动效应，巩固外贸外资基本盘，培育国际经济合作和竞争新优势。推动外贸制升量稳，加大吸引外资力度，推动高质量共建“一带一路”走深走实，深化多双边和区域经济合作。特别是在加大吸引外资力度方面，报告提出继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。深圳卫视注意到，全面取消制造业领域外资准入限制措施，最早是去年十月十八日，由国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上首次对外宣布，作为率先。推出的举措，当时中方还宣布取消汽车行业对于外资股比的限制措施。美国特斯拉、韩国现代、德国宝马等车企在华业务都完成了控股甚至独资，营商环境不断优化，也不断吸引高端制造业、跨国企业来华投资。据德国经济研究所统计，二零二三年德国对华直接投资总额达到创纪录的一百一十九亿欧元，为二零一四年以来。最高水平，正如我们的领导人所强调的，在多个国际场合多次强调的，就是中国的大门呢永远不会关上，中国的大门呢只会越开越大。中国提出的这样一个这个全球化的目标呢，在迎接这个逆全球化的挑战的时候呢，应当说呢是能够发挥巨大的作用的。值得注意的是，中美元首旧金山会晤以来，美国企业家访华次数明显增多，不少美商更是组团前来。二月底，全美最大商业行会机构美国商会会长兼首席执行官克拉克就率团访华。他在中国期间多次强调，中国是美国企业极为看重的市场，美国商会愿继续支持美企在华兴业，持续深化中美经贸关系和互利合作。政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守鸿五号出席国新办吹风会，深圳卫视就外资企业对华投资信心提问。黄守鸿表示，去年按人民币计价，中国吸引外资的增速下降百分之八，但是从总体规模来讲，横向比、纵向比来看是比较好的。纵向比从历史看，我们现在是第三高位，比二零二一、二零二二年略低一点。从横向看，我国吸引外资金额在发展中国家居首位，占全球比重保持在百分之十以上，大体是稳定的。
黄守鸿还特别用数字介绍中国持续放宽外资市场准入。二零一三年首张外资准入负面清单有一百九十条，目前全国版缩短到三十一条，自贸区版二十七条。深圳卫视执行文提问：那么去年呢，我国实际使用外资金额下降，我们也了解到呢，一些外资企业对于在中国呃发展的前景信心有所减弱。那么请问如何看待这一问题？对于今年呢，吸引外资方面，我们有哪些政策举措？谢谢。任何世界上一个任何一件事都是一样，短期的这种波动，哎，它是正常的。那重点是看趋势，哎，看走势。在据有关方面统计嘛，这些年，外在华投资兴业的外资，最近五年直接外商在华直接收益的投资率是百分之九左右，是在国际上处在比较高的水平。